नमस्कार मैं प्रिया आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में चले जानते हैं देश विदेश की 11 प्रमुख खबरों को भारत में तेजी से बढ़ रहे हैं कोविड 19 के मामले देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं देश में कोरोना के कारण जान गवाने वालों का आंकड़ा पांच हजार के पास पहुंच चुका है स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना से अब तक चार से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक कुल एक मामले सामने आ चुके हैं वही स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में फिलहाल छियासी एक्टिव मामले हैं वहीं बयासी हजार तीन सौ सत्तर लोग ठीक हो चुके हैं भारत फिलहाल कोरोना से प्रभावित देशों में नौवे स्थान पर है इस बीच देश में लॉकडाउन की सीमा अब बस खत्म होने वाली है देश में लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा या नहीं इसको लेकर सरकार को आजकल में फैसला लेना है देश में इकतीस मई को लॉकडाउन का चौथा चरण खत्म हो जाएगा वही भारत के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने एहतियात के तौर पर जांच करने की प्रक्रिया बढ़ाए जाने की मांग की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल के एक और साल पूरा होने पर लिखा पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल का एक वर्ष पूरा होने पर देशवासियों के नाम पत्र जारी किया है जिसमें उन्होंने पिछले एक साल में किए गए कामों का वर्णन करते हुए सरकार की उपलब्धियां गिनाई हैं साथ ही उन्होंने कहा है कि देश हित के लिए किए गए कार्यों और निर्णय की सूची भी जारी की है जिसमें कहा गया है कि एक साल के कार्यकाल के प्रत्येक दिन चौबीस घंटे पूरी सजगता संवेदनशीलता के साथ काम हुआ है और निर्णय लिया गया है कोविड नाइन्टीन से जारी जदोजहद काफी लंबी चलने वाली है ऐसे में सभी देशवासियों को धैर्य और संयम बनाकर रखने की जरूरत है क्योंकि कोविड नाइन्टीन से विजय पाने के लिए सरकार के प्रत्येक दिशा निर्देश का पालन करना जरूरी है वरना जीवन में हो रही असुविधा जीवन पर और ज्यादा परेशानी बढ़ा सकती है आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल का दूसरा साल आज समाप्त हो गया है जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 मई 2019 को शपथ ली थी हालांकि अपने पहले कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई ऐतिहासिक फैसले भी लिए थे वही दूसरे कार्यकाल के दौरान कोविड नाइन्टीन ने सभी परेशानी की बढ़ा रखी है मगर इससे निपटने के लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर संभव प्रयास कर रहे हैं भारत चीन विवाद के बीच चीन ने जारी किया अपना बयान भारत चीन के बीच सीमा को लेकर कुछ दिनों से विवाद जारी है जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मध्यस्थता की पेशकश की थी जिसको ध्यान में रखते हुए अब चीन ने अपना बयान जारी करते हुए मध्यस्थता की पेशकश को ठुकरा दिया है जिसके तहत चीन ने कहा है कि यह मामले को सुलझाने के लिए तीसरे पक्ष की कोई जरूरत नहीं है किसी तीसरे पक्ष से हस्तक्षेप भारत के मसले पर नहीं चाहते हैं चीन और भारत के बीच सीमा से संबंधित तंत्र और संचार चैनल कायम है वर्तमान समय में चीन और भारत सीमा क्षेत्र में स्थिति स्थिर है और नियंत्रण में है इसलिए किसी तीसरे देश को दखल करने की कोई जरूरत नहीं है एक मीडिया हाउस से बातचीत के दौरान चीनी अधिकारी ने ट्रंप द्वारा की गई मध्यस्थता की पेशकश पर कहा है कि हम बातचीत और परामर्श के माध्यम से हमारे बीच के मुद्दों को ठीक से सुलझाने में सक्षम है तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है दिल्ली में स्थायी रूप से बंद को लागू नहीं करने के पक्ष में है केजरीवाल कोविड 19 की वजह से पूरे देश में फिलहाल बंद का माहौल है वही राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बंद को पूरी तरह से लागू करने के फैसले के खिलाफ है जिसके तहत उन्होंने बीते दिन कहा है कि हम स्थायी रूप से लॉकडाउन फिलहाल नहीं कर सकते क्योंकि बंद का चौथा चरण अब बस खत्म होने पर है ऐसे में बंद को बढ़ाया जाएगा या नहीं इस बात को लेकर सरकार को फैसला सुनाना है क्योंकि भारत पूरी दुनिया में कोविड नाइन्टीन के बढ़ते संक्रमण के कारण नौवे स्थान पर पहुंच गया वहीं कोविड 19 के मामले में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है पिछले 24 घंटे में देश में सात हजार से ज्यादा मामले सामने आए हैं हालांकि दिल्ली में भी मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है इसके बावजूद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह माना है कि दिल्ली में कोविड नाइन्टीन के मामले बढ़ते जा रहे हैं लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ की हम पूरी तरह से तैयार है वही अर्थव्यवस्था को वापस से पटरी पर लाने के लिए स्थायी रूप से बंद का भी उन्होंने विरोध किया है महाराष्ट्र पुलिस में एक मिले कोविड नाइन्टीन पॉजिटिव मामले कोविड नाइन्टीन की चपेट में अब आम नागरिक के साथ साथ सुरक्षाकर्मी सफाई कर्मी और स्वास्थ्य कर्मी भी आने लगे हैं जिसने सरकार और स्वास्थ्य विभाग की परेशानी बढ़ा रखी है हाल ही में महाराष्ट्र के बीते 24 घंटे में 114 सौ पुलिसकर्मी भी कोविड 19 पॉजिटिव पाए गए हैं इतना ही नहीं इस दौरान एक पुलिसकर्मी की जान भी चली गई है जिससे पूरे महाराष्ट्र पुलिस की परेशानी बढ़ा रखी है क्योंकि पुलिस लगातार दिन रात करके कोविड नाइन्टीन के रोकथाम में सड़क पर बनी हुई है ऐसे में पुलिसकर्मियों में कोविड नाइन्टीन के बढ़ते असर को देखते हुए सभी पुलिसकर्मियों को सरकार की तरफ से जारी किए गए गाइडलाइन का पालन करने का आदेश जारी किया गया है आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें महाराष्ट्र में अब तक कुल मिलाकर दो पुलिसकर्मी कोविड नाइन्टीन प्रभावित हो चुके हैं जिसमें से 26 पुलिसकर्मियों की जान भी जा चुकी है महाराष्ट्र की बात करें तो पूरे भारत में सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले राज्यों में शामिल है अब तक महाराष्ट्र में बासठ मामले सामने आ चुके हैं वहीं महाराष्ट्र में जान गवाने वालों की संख्या 2000 को पार कर चुकी है हालांकि अब तक इसमें से छब्बीस लोग इससे ठीक हो चुके हैं मगर अभी भी राज्य में तैतीस मामले सक्रिय है केरल में बनाया गया मोबाइल कोविड 19 परीक्षण वाहन समूचे भारत में कोविड 19 के मामले लगातार
कोविड-19 के माहौल में आवश्यकता थी जहां हम नमूने ले सके क्योंकि केरल अब अधिक संख्या में कोरोना के मामले की रिपोर्ट आ रही है ऐसे में हमारी प्राथमिक चिंता थी हमने इस गाड़ी के अंदर जांच और एक सार्वजनिक पत्ते की सुविधा भी शामिल की है टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में छूट मिलने की जताई गई संभावना कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव के बीच बंद के ऐलान के बाद आर्थिक समस्या काफी ज्यादा बढ़ गई है और टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर भी इससे काफी ज्यादा प्रभावित हुए हैं इसी को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग राज्यों ने बंद के पांचवें चरण में टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में छूट देने की मांग की है क्योंकि पुडुचेरी केरल गोवा आदि और कुछ उत्तर पूर्वी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की अर्थव्यवस्था इन टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है ऐसे में इन सेक्टर्स को बंद के प्रतिबंध से छुटकारा मिलना बेहद जरूरी हो जाता है जिसके बाद केंद्र सरकार बंद के पांचवें चरण में होटल रेस्टोरेंट समुद्र तट आदि खोलने की मांग को पूरा करने के तरीके पर सोच विचार कर रही है जिसके बाद यह उम्मीद जताई गई है कि केंद्र सरकार इन्हें लेकर प्रतिबंधों में छूट दे सकती है जिसे राज्य में आर्थिक गतिविधियां एक बार फिर से शुरू हो सके वहीं मीडिया हाउस के एक रिपोर्ट के अनुसार एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि जिन राज्यों की अर्थव्यवस्था टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी के भरोसे है अभी भी काफी ज्यादा परेशानियों का सामना कर रहे हैं और इन राज्यों ने ऐसे क्षेत्र के नियमों का आसान बनाने की मांग की गई है उम्मीद है कि बंद के पांचवें चरण में इन सेक्टर्स को राहत मिलेगी रूस में चार लाख के पास पहुंची कोविड नाइन्टीन के मामले रूस में कोविड 19 के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार रूस में प्रभावितों की संख्या चार लाख को पार कर चुकी है वहीं बीते 24 घंटे में कोविड 19 की वजह से एक लोगों की जान भी जा चुकी है जिसको मिलाकर अब रूस में कोविड 19 की वजह से जान गवाने वालों की संख्या चार पर पहुंच गई है हालांकि रूस में बढ़ते मामले को देखते हुए व्लामिदीर पुतिन ने एहतियात के तौर पर जांच की प्रक्रिया में तेजी लाने की अपील की है साथ ही सभी लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने को भी कहा है सभी लोगों से सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए भी सख्ती दिखाई गई है सलमान खान ने पुलिसकर्मियों को दिए एक लाख सैनिटाइजर कोविड 19 के इस माहौल में सलमान खान लगातार कमजोर तबके के लोगों की मदद करते नजर आ रहे हैं वहीं एक बार फिर से सलमान खान ने मदद का हाथ आगे बढ़ाते हुए पुलिसकर्मियों की मदद की है जिसके तहत उन्होंने हाल ही में अपने नए ब्रांड फ्रेश की शुरुआत की है साथ ही कोविड नाइन्टीन वॉरियर्स की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक लाख सैनिटाइजर दान किया है उनके उस काम की हर तरफ जमकर सराहना हो रही है महाराष्ट्र के नेता राहुल एन कनाल ने एक ट्वीट के जरिए सलमान खान को धन्यवाद देते हुए उनके नेक काम की सराहना की है जिसके तहत महाराष्ट्र के नेता राहुल एन कनाल ने अपने सोशल मीडिया पर पुलिस को सौंपी जा रही सैनिटाइजर की तस्वीर साझा की है जिसमें उन्होंने एक लाख से अधिक लोगों को सैनिटाइजर बांटे जाने की बात भी कही है इतना ही नहीं उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर दो फोटो को शेयर किया और साथ ही उन्होंने लिखा है कि सभी पुलिसकर्मियों में सैनिटाइजर का वितरण किया गया है हुई देगा अब मेक इन इंडिया को बढ़ावा हुई मोटर इंडिया लिमिटेड ने मई दो के लिए मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने का फैसला जारी किया है जिसके तहत कंपनी ने पांच से अधिक वाहनों का निर्यात किया है और इस निर्यात के साथ ही कंपनी सरकार के इस दृष्टिकोण का समर्थन करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को मजबूती से दिखा रही है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के दौरान आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने की पहल की थी जिसके बाद हुई ने अपनी तरफ से सकारात्मक कदम उठाया है केंद्र सरकार के उद्देश्य का समर्थन करते हुए हुई ने 8 मई को अपने प्लांट में प्रोडक्शन शुरू किया था जो निर्यात बाजार के लिए 5000 से अधिक वाहनों का प्रोडक्शन कर सके जिसके बाद हुई ने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया और मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया जिसके तहत कंपनी के सीईओ एस एस किम ने कहा है कि हमने उन्नीस में मेक इन इंडिया मेड फॉर द वर्ल्ड के प्रचार के उद्देश्य से भारत में अपना निर्यात अभियान शुरू किया था अपनी वैश्विक रणनीति के अनुसार हमने अब अट्ठासी देशों में तीन मिलियन से ज्यादा वाहनों का निर्यात किया है जो देश के लिए हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है हम इस महीने एक बार फिर से 5000 से अधिक यूनिट का निर्यात किया है फोर्ब्स की टॉप 100 की लिस्ट में विराट कोहली का नाम शामिल भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली की कमाई का ब्यौरा जारी किया गया है जिसके तहत भारतीय टीम के खिलाड़ी ने तमाम भारतीय खिलाड़ियों को पीछे छोड़ दिया है और सबसे ज्यादा कमाई करने वाले टॉप 100 एथलीट की लिस्ट में शामिल होने वाले अकेले भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं फोर्ब्स पत्रिका ने साल दो में सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाले एथलीट की लिस्ट जारी की है जिसमें विराट कोहली एक ऐसे अकेले क्रिकेटर है जिनका नाम शामिल हुआ है उनकी इस लिस्ट के अनुसार विराट कोहली की कमाई लगभग छब्बीस मिलियन डॉलर बताई गई है साल दो में जारी किए गए लिस्ट के मुकाबले कोहली ने तीस स्थानों से ज्यादा के लगाई है जिसके परिणाम स्वरूप इस साल कोहली ने लिस्ट में छियासठवा स्थान प्राप्त किया हालांकि इससे पहले वह 25 मिलियन डॉलर की कमाई के साथ सौवे नंबर पर थे तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की और आज का सवाल कुछ इस प्रकार है आपके अनुसार भारत को आत्मनिर्भर देश बनाने के लिए किन किन क्षेत्रों में सुधार की जरूरत है अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताए इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेलाइकन दबाना ना भूलें धन्यवाद